что ж, начнем. Мобил Супер 3000. Масло налили и берем наш термометр. Опускаем датчик в ванночку. И включаем свечу накаливания. Видим то, что температура масла начала подниматься. Свеча накаливания отключается где-то примерно через 3 минуты. Вот. Сейчас посмотрим, на какой температуре это происходит. Так, ну мы видим, что свеча накаливания отключилась. И температура 108, ну почти 109 градусов. Как только свеча накаливания отключается, это мы видим потому, что тухнет лампочка. Мы сразу же будем начинать эксперимент. Мобил Супер выдержал 8 килограмм нагрузки. GM, ну или General Motors. Шесть с половиной и демицу зебра. Так и демицу выдержал десять килограмм. Shell Helix HX8 8 килограмм равинол шесть с половиной Ликвимоли. Одиннадцать полимериум X Pro один. Тринадцать килограмм Энеос.
9 килограмм. Оригинальное маздовское масло. Шесть половин оригинальное масло Nissan. Шесть килограмм бордаль долгожданный один килограмм форт формула f Восемь с половиной Лукойл Дженезис Гладитек. Семь с половиной. Арматек, по-моему, также показывал. Лукойл Люкс. Также семь с половиной. Возможно, кто-то сейчас скажет, что это масла все одинаковые у Лукойла. Вот. Ну а Genesis появился только лишь для маркетинга. Наверное, я вас сейчас разочарую. Если верить написанному на канистре, то это совершенно разные масла. Если смотреть Лукойл Люкс, то по классификации API он идет SL. Ну а данный Genesis уже идет по классификации более современной SN. Также, если смотреть классификацию европейскую ACA, вот у Lukoil Lux она идет A3B4. Так, а у Genesis я эту классификацию не вижу, но здесь есть другая классификация ILSAC GF5. Это говорит о том, что Данный Genesis подходит уже для более современных моторов, нежели Lukoil Lux. Также подходит под допуски General Motors Dexos 1. Вот, то есть у него, значит, зольность невысокая. Вот, по сравнению с Lux точно ниже. Ну, углубляться в эту тему сейчас не будем. Думаю, посвящу отдельное видео для всех этих классификаций и что они нам показывают, для чего они вообще нужны. Total Quartz. с половиной 
Elf Evolution. Восемь килограмм. Nesta City Pro. Шесть с половиной. Хиндаевское масло. Десять килограмм. Неплохо. Оригинальное масло Mitsubishi. Девять с половиной. Ваговское масло. Девять килоджоулей. А сейчас попробуем дизельное масло. Хиндаевское масло. Десять килограмм. Напишите в комментариях, если кто знает, кто делает данное масло. Shell Helix Ultra 5 в 40. Восемь с половиной. Shell Helix HX7. Ну, этот уже полусинтетика. 10 в 40 Семь с половиной. Опять хиндаевское масло, также 5В30, но тут уже другая классификация SA. Здесь с половиной. Долгожданный Манол Малибден. Наличие твердого Малибдена окрашивает масло в темный цвет.
Одиннадцать с половиной. Ну, очень неплохо для масла за 200 рублей. Единственная проблема, то что это масло далеко не всем подойдет. Прислал мне товарищ масло Матюль Turbo Light. Говорит, что это 100% оригинальное масло, а у меня, скорее всего, была подделка. Мне тоже стало очень интересно, и сейчас мы это проверим. Одиннадцать. И вправду, смотрите, -ка, какая разница. Сейчас возьму свою канистру и сравним их. Вот смотрите, моя какая канистра. Наклейка пошла пузырями. А так, в принципе, если в руках только лишь одна канистра, то косяки найти довольно-таки трудно. Вот если взять две канистры, оригинальную и поддельную, то можно сразу же увидеть отличия. Во-первых, даже пробки отличаются по цвету. Смотрите, какое отличие в мерной полоске. У оригинальной канистры она более широкая и четкая. Ну а у подделки она чуть уже и местами видно некачественное литье. Также вот смотрите, отличается цвет самой канистры. Ну и сама наклейка, смотрите, у оригинала даже не думает отпадать. Так что нужно быть очень внимательным. Всеми любимое масло Хадо. Десять с половиной килограмм пеносол десять в сорок. Восемь с половиной. 